Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Ash Joshi and you are watching me on the channel for TYS. So here it is 30th of, of August 2020 and we are going to take today's the Hindu news analysis. The first news is metro services to resume next week and small meetings are allowed. So lockdown unlock, uh, jo hai, unlock 4 ki prakriya shiru ho chuki hai jaysa ki aapne phone pe regular basis pe sunte hai. So unlock 4 ki guidelines jari kar di gai hai union minister dwara union home ministry ne announce kiya hai ki kuch areas jahan buri tarikhe se restricted rahenge wahin kuch areas ko allowed kar diya gaya hai ki apni services ko resume kar sakte hai jaysa ki metro rail services ko start kar diya gaya hai wahin passenger trains ko bilkul strictly joh hai mana kar diya gaya hai start karne se wahin ye kaha gaya hai ki senior students joh hai wo school mein teachers se mil sakte hai they just only can have a meeting with teachers not take uh, not uh, included any type of classes or uh, services that are going to be resumed in schools okay other than this kya kya cheeze hain jo hai guidelines kya kya issue kiye gaye hain kin cheezon ko open kiya gaya hai kin cheezon ko close rakha gaya hai aur restricted rakha gaya hai wo sari cheeze hum yahan pe dekhenge metro rail services ko jo hai operate karne ke ek proper graded manner ke andar start karne ki jo hai manzuri de di gayi hai 7th of september se start ho jayega ye wahin pe ye bhi cap laga diya hai ki aap 100% se zyada allowed nahi kar sakte metro rail services mein aapko 100 passengers hi allowed hai at a time okay और ये जो पॉलिटिकल रेलर्स हैं रैलीज हैं वो करीब-करीब 21 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी ओके वहीं स्टूडेंट्स जो है 9 टू 12th क्लास के वो स्कूल विजिट कर सकते हैं वॉलंटरीली टू सी गाइडेंस विद द रिटन कंसेंट ऑफ देयर पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के रिटन कंसेंट के गाइडेंस के साथ में रिटन कंसेंट के साथ में वो गाइडेंस के लेने के लिए जो है स्कूल जा सकते हैं या टीचर्स से जो है अवेलेबिलिटी कैरी कर सकते हैं 50% टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन स्कूल्स अलाउड 50% स्टाफ जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ वो स्कूल में अलाउड है आउटसाइड कंटेनमेंट जोन्स फ्रॉम सितंबर 21 लेकिन उन सारी स्कूल्स के अंदर ही जो जो कि जो है कंटेनमेंट जोन के अंदर नहीं आती है ओके रिसर्च स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स इन टेक्निकल कॉलेजेस who have laboratory work will be permitted in consultation with the department of the higher education dates not specified dates specified nahi ki gayi hai higher education ke liye jo hai aap higher department aapka jo department hai consultation department aap wahan se consult kar sakte hain agar aapko laboratory work hai ya koi bhi issue hai to aap wahan ja kar ke consult kar sakte hain नंबर ऑफ पीपल अलाउड एट वेडिंग इंक्रीज वेडिंग में जो 50 लोग जो शामिल हो सकते थे शादी के अंदर कोई भी वो अब बढ़ा करके 100 कर दी गई है उनकी संख्या 21 सितंबर से 100 लोग जो है शादी में इंक्लूड हो सकते हैं वहीं पे जहां 20 लोग फ्यूनरल्स अटेंड कर सकते थे वो अब 100 पीपल जो है फ्यूनरल अटेंड कर सकते हैं ओपन एयर थिएटर्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे 21st सितंबर से मतलब ओपन थिएटर्स ही अलाउड है अभी क्लोज थिएटर्स को अलाउ नहीं किया गया है सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल्स एंड एंटरटेनमेंट पार्क्स विल कंटिन्यू टू रिमेन शट एज वेल एज इंटरनेशनल एयर ट्रैवल विल रिमेन सस्पेंडेड एक्सेप्ट दोस अलाउड एज स्पेशल फ्लाइट्स स्पेशल फ्लाइट्स फ्लाइट्स इन्हें अलाउ किया गया है वही अलाउड है कैरी ऑन करने के लिए इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए अदरवाइज दूसरी फ्लाइट्स जो है वो अलाउड नहीं है तो ये सारी चीजें जो है ये नया एक पैकेज है जो कि अनलॉक 4 की प्रक्रिया के दौरान शुरू किया गया है जिसे कंटिन्यू किया गया और जिस पर चर्चा चल रही है यूनियन होम मिनिस्ट्री के तहत ओके सो इट इज ऑल अबाउट इट मेजर जो मेजर जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इस पर्टिकुलर गाइडलाइन का वो है मेट्रो रेल सर्विसेज और वहीं पे पैसेंजर सर्विसेज का शटडाउन होना रेस्ट्रिक्टेड होना ओके okay? और वहीं स्कूल स्टूडेंट्स 9 टू 12 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल जा करके और टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं बट इट इज इट विल बी रिज्यूम बाय 21st ओनली ओके द नेक्स्ट न्यूज़ इज सेंटर मस्ट बोरो एंड पे स्टेट्स जीएसटी ड्यूज केरला का कहना है केरला सरकार का ही कहना है कि सेंटर को जो है बोरो करना चाहिए मनी को and they should pay states gst are still due said by this is said by kerala government what happens here basically hua ye hai ki center ne jo apna opinion diya tha jo offer diya tha 
निर्मला सीतारमन ने एज ए फाइनेंस ऑफिसर उन्होंने ऑफिसर उन्होंने रिसेंटली जो ओपिनियन दिया था या ऑफर दिया था उससे रिजेक्ट कर दिया है केरला की सरकार ने स्टेट्स कैन बोरो नाइन्टी सेवन थाउजेंड करोड़ रुपी फ्राम आर बी आई एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट ये ऑफर जो है स्टेट सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट का था एंड स्टेट्स कैन बोरो द एंटायर रुपीज़ टू पॉइंट थ्री फाइव लैख करोड़ शॉर्टफॉल फ्राम मार्केट्स विद आर बी आई हेल्प्स सो ये जो डिसीजन था ये जो ऑफर था ये स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया था बट वहीं स्टेट गवर्नमेंट के बेसिस पे केरला ने जो कहा है केरला का स्टैंड है टी एम थॉम्स थॉमस इसाक सर ने कहा है दैट ओनली थ्री परसेंट ऑफ द स्टेट्स इनकम कैन बी अवेल्ड एज लोन हमारे स्टेट्स की जो इनकम है वो करीब तीन परसेंट तक ही इतना लोन अवेल करती है द प्रपोजल्स विल लीड टू फिनेंशियल लॉस ऑफ द स्टेट अगर इस प्रपोजल को हम एक्सेप्ट कर देते हैं तो ये श्योर है कि हम फिनेंशियल लेवल पे स्टेट्स uh, जो है वो काफ़ी लॉस गेन करेगी व्यूज़ ऑफ द स्टेट्स इग्नोर्ड इन दी जी एस टी काउंसिल और स्टेट्स के जो व्यूज़ हैं उन्हें इस जी एस टी काउंसिल के तहत पूरी तरीके से इग्नोर किया गया ये ब्लेम भी जो है केरला के इसाक जो थॉमस इसाक है उन्होंने निर्मला सीतारमन जी पे एज ए फिनेंस मिनिस्टर एज ए जी एस टी जो काउंसिल है के बेसिस पर वहाँ की मीटिंग के बेसिस पर और डिसीजन के बेसिस पर क्लेम किया है ओके सो अल्टीमेटली वी कैन से ब्लेम हाँ ब्लेम भी कह सकते हैं ब्लेम किया है एंड हेयर वॉट हैपन्स हेयर बेसिकली सेंटर का ये कहना है कि अगर स्टेट्स को पैसा चाहिए तो वो आर बी आई से या जो है मतलब और भी अदर सोर्सेज जो जो गवर्नमेंट अप्लाई कर रही है अलाउ कर रही है जहाँ पे वहाँ से लोन ले सकते हैं कम ब्याज दर के बेसिस पे तो वहीं स्टेट गवर्नमेंट्स का कहना है कि हम क्यों लोन लेंगे अगर लोन लेना ही है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और स्टेट्स को प्रोवाइड करवाएगी We are not here to get the loans because states की condition already बहुत ही worst है अभी है ना अब देखिए जो central का जो offer है मतलब कि RBI बी आई से लोन लेने का वो कहीं ना कहीं स्टेट्स में तो इकोनॉमी जनरेट करेगा ही लेकिन सेंट्रल में भी करेगा क्योंकि स्टेट्स जो पैसा ले रही है आर से वो पैसा अल्टीमेटली इंटरेस्ट के तौर पे सर्कुलेट होगा और मिनिम मैक्सिमाइज करने की कोशिश की जाएगी उसे कहाँ पे सेंट्रल के बेसिस पे मतलब आर के बेसिस पे तो आर में अगर पैसा इंक्रीज होता है तो वो कहीं ना कहीं सरकार को जो है अपर अपवर्ड्स लेकर जाता है तो ये सारी कंडीशन जो है सेंट्रल ने जो रखी है वो सारी कहीं ना कहीं सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट को बूस्टअप करने की कोशिश की जा रही है लेकिन वहीं स्टेट्स का जो कहना है वो भी गलत नहीं है स्टेट्स का ये कहना है कि अगर हमें इंटरेस्ट ही देना होता बोरो मनी मनी बोरो करके तो हम जो मनी बोरो कर रहे हैं उसकी बजाय हम एक्चुअली देखिए क्या होता है कि यूजुअली स्टेट्स कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है बिकॉज ऑफ जी एस टी ड्यूज वी डोंट हैव दैट मच अमाउंट और आर बी आई का ये ऑफर रखना इट मीन्स आर बी आई वॉन्ट स्टेट्स टू गो थ्रू सम इंटरेस्ट सर्विसेज आर बी आई कहीं ना कहीं मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस शो कर रही है वहीं पर अगर बात करें स्टेट गवर्नमेंट्स का तो वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं बिकॉज स्टेट्स अभी इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो सेंटर के लिए पैसा जनरेट कर सकें तो ये सारा अल्टीमेटली ये सारा मुद्दा यहाँ पे चल रहा है जीएसटी एस कंपेंसेशन को लेकर जो अभी रिसेंटली जो बात चली थी और जो इश्यूज चले हैं सेंटर और स्टेट्स के बीच में वो बेसिकली रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं फिनेंशियल और वैसे मैं आपको बता दूँ निर्मला सीतारामन जी के काफ़ी सारे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो अभी काफ़ी न्यूज़ में रहे जैसे कि गॉड क्रिएट्स द कंडीशन एंड गॉड के कारण ये सब कुछ है तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये सारे बड़े यूँ यू नो माइथोलॉजिकल टाइप समथिंग कुछ है आप अगर कुछ एक्चुअली फैक्चुअल बेसिस पे बात करें तो वी नीड टू एंड सेंटर एंड स्टेट दोनों को मिल करके दोनों सरकारों को मिल इस पर प्रयास करने होंगे जिससे कि हम इस पर्टिकुलर फिनेंशियल क्राइसिस से ओवरकम कर सकें ठीक है द नेक्स्ट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर ओवर छर्न सी एम एंड या लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल गवर्नर अनिल बैजल हैज़ ओवर टर्न चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल डिसीजन टू पोस्ट पॉन दी नीट जे ई ई टेस्ट इन डेली गवर्नमेंट सोर्सेज सेट अकॉर्डिंग टू दोर्सेज मिस्टर बाइजल्स डिसीजन टू अलाउ द एग्जाम्स टू बी कंडक्टेड इन द सिटी एज पर द शेड्यूल इन सेप्टेम्बर वॉज कन्वेड टू द डेली गवर्नमेंट ऑन सैटर द मैटर वॉज ब्रॉस्ड एट अ मीटिंग ऑफ द डेली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑन नाइनटीन ऑफ ऑगस्ट एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट वी आर नॉट गोइंग टू कंडक्ट द नीट जे ई एग्जाम बिकॉज वी डोंट टेक वी कान टेक एनी टाइप ऑफ रिस्क एज ऑफ नाउ बट हेयर द लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बजल सेट दैट वी हैव टू गो थ्रू दिस एग्जाम द फाइल सेट द सोर्सेज कंटेन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट सजेस्टेड और सजेशंस दैट द एग्जाम्स बी पोस्टपोन्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इट वॉज साइंड बाई द 
Kejriwal, who decided against holding the two examinations in view of the conditions related to the COVID-19 pandemic. This was, however, overturned by the Lieutenant Governor, who gave the go-ahead for exams to be held according to the schedule, said the sources. So it is all about it. Ki, dekhye, students bhi nahi chahe hain, parents bhi nahi chahe hain. और काफ़ी ऐसी केंद्र राज्य सरकारें हैं जो ये नहीं चाहती है कि नीट जे के एग्ज़ाम हो इसके अगेंस्ट काफ़ी पटिशन साइन होना है काफ़ी लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी रिसेंटली हमें देखने को मिली और वहीं पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर इस तरह का डिसीज़न लिया जाता है एग्ज़ाम को एक्सटेंड करने का तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है हमारी सरकार का और उसी के साथ में हमारी अथॉरिटीज़ का कि वो किसी चीज़ को सिचुएशन को होल्ड करने की पोजिशन में नहीं है ओके okay, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही है नीट जे के एग्ज़ाम्स को लेके जो कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं देखिए एक स्टेट के अंदर और वो भी जो यूनियन टेरिटरी है बेसिकली दिल्ली की जहाँ बात की जाए तो वहाँ पे जो है अगर कोई भी आ, ऐसा स्टेटमेंट है जो सीएम देते हैं तो उसके ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को एक्सेस पावर होती है एक सी से कि वो अपने स्टेटमेंट को रख सकते हैं या उस स्टेटमेंट को जो है ओवर रूल कर सकते हैं ओवर टर्न कर सकते हैं सो इट इज़ ऑल अबाउट इट लेफ्ट हैंड गवर्नर जहाँ सीएम का ये कहना था कि हम एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करेंगे अभी जैसे कि एग्ज़ाम जैसे कि कंडीशंस चल रही है कोविड नाइन्टीन की उसको देखते हुए तो वहीं पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये कहना है कि वी शुड टेक एग्जाम्स एंड वी आर गोइंग टू गिव टेक द एग्जाम्स अकॉर्डिंग टू दी शेड्यूल वी आर नॉट गोइंग टू एक्सटेंड द एग्जाम्स और कैंसिल द एग्जाम्स एज ऑफ नाउ ओके तो ये सियासी घमासान है या कहीं खिलवाड़ है किसी के फ्यूचर के साथ या किसी अगर एग्ज़ाम को रोक दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वो फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है बच्चों के और आने वाली टाइम के अंदर जो सिचुएशंस होने वाली है मेडिकल डिपार्टमेंट में उसके साथ खिलवाड़ है और वहीं अगर बात की जाए कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है तो वो भी बच्चों के साथ और उनकी फैमिली के साथ खिलवाड़ खिलवाड़ होगा क्योंकि जैसा दौर पेंडेमिक का दौर हम अभी सफ़र कर रहे हैं जिस तरह का टाइम हम सफ़र कर रहे हैं वी शुड स्टॉप द एग्जामिनेशन एज ऑफ नाउ बिकॉज कहीं भी एजुकेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी हेल्थ और कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के करियर से ज़्यादा उनका होना ओके सो इट इज़ ऑल अबाउट इट द नेक्स्ट इज शी इज इन पिंग कॉल फॉर बिल्डिंग इम्प्रेग्नेबल वॉल फॉर तिबित वॉट इट इज ही अर्जेज फॉर सपोर्ट्स टू इंश्योर नेशनल सिक्योरिटी एंड इंडियोरिंग पीस एंड स्टेबिलिटी चाइना प्रेजिडेंट शी जिनपिंग इज ऑन सैटरडे आउटलाइंड प्लान्स टू सॉलिडिफाई बॉर्डर डिफेंस एंड बिल्ड एन इम्प्रेग्नेबल वॉल टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ तिब्बत एंड स्पीकिंग टू द सेंट्रल स्पीकिंग एट द सेंट्रल कमिटीज टू डे सेंट्रल सिम्पोजियम in uh, on tibet the party's most important policy policy making event of the tibet autonomous region that is tar is uh, he called for sinicizing tibetan buddhism and depending sorry uh, deepening the government's patriotic education initiatives to combat separatism his remarks in beijing also underline the need to solidify border defense but did not specifically mention the ongoing tensions along the line of actual control that is lc earlier this month china's uh, yeah okay we have to go through it yeah earlier this month china's foreign minister and state councilor wang yi made a rare visit to inspect border infrastructure in tibet so somewhere we can say this is also a political situation or political task which is going on on china and in between china and tibet they want to make a stronger bond with tibet that's why they are going to create a impregnable wall between tibet and china okay so it is all about it and uh, let's see what is going on and they they stated that we are going to construct this wall but only be- because of peace and stability we want peace and stability we want to establish the peace and stability and to stable uh, stable all these things or or to create the peace we are going to create this wall impregnable wall in between tibet and china okay so she is in pink calls for this let's see what's going to be the next and what will be the impact of this decision of she is in pink because somewhere uh, she is in pink is you know um worldwide a famous personality because of controversial issues so let's see what is going to be the next between all these things okay what is the new idea on supply chain why has japan mooted the supply chain 
रेजिलेंस इन इनिशिएटिव हाउ विल इट इम्पैक्ट इंडिया देखिए विथ कोविड नाइन्टीन एंड ट्रेड टेंशन बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में जो सप्लाई चेन है वो गड़बड़ाई हुई है अभी कोविड नाइन्टीन के चलते और ट्रेड रिलेशन को लेकर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल रहे हैं और बॉटल नेक कंडीशन में है जापान हैज मूटेड टाइम सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव दैट इज एस सी आर आई एज अ ट्राइलेटेड अप्रोच टू ट्रेड विथ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया as the other two partners the initiative is at the strategy stage and the same way to go before participation or participants can realize trade benefits what does chain supply resilience means what it is basically what is scri so here it is in the context of international trade supply chain resilience is a or is an approach that helps a country to ensure that it is diversified its supply and risk supply risk across a clutch of supplying nations instead of being independent sorry dependent on just one or a few unanticipated events whether natural such as volcanic eruption tsunamis earthquakes or even a pandemic or man made such as an armed conflict in a region that disrupt supplies from a particular country or even international halls to trade could adversely impact economic activity in the destination country so all it is what is japan uh, japan proposing basically it is significant that japan has taken the initiative to include china and sorry india and australia it is so very uh, strange you know that japan wants to in- include india and australia and potentially other asian and pacific rim nations okay and it is strategic dialogue despite india having pulled out the regional comprehensive economic partnership that japan helped um stitch together okay what has changed now is that covid the covid 19 pandemic has brought into sharp focus what was already known that what assembly lines are heavily dependent on supply from one country the impact on importing nations could be crippling if that so stops production for involuntary reasons or even as a conscious measure of economic coercion with while japan exported dollar 135 billion worth of goods in china goods to china in 2019 so it is all about it basically hai kya ek supply chain bana hua hai us aur china ke beech mein इवन अदर कंट्रीज के बीच में भी तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग जो से रिलेटेड जो या जो आपस में जो सप्लाई चेन है वो गड़बड़ा गई है ट्रेडिंग से रिलेटेड या अदर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के चलते यू एस और चाइना के बीच जो सप्लाई चेन है वो कहीं ना कहीं डिगमिगा गई है तो उस डिगमिगाई हुई जो सप्लाई चेन है उसको ट्रैक पे लाने के लिए जापान या अदर कॉन्ट्रोवर्शियल जो मैटर्स है वो बीच में आ रहे हैं जापान से इनका जो कंडीशन है रिलेशन है वो यहाँ कहीं ना कहीं बीच में आ रहे हैं और नए आइडियाज़ को यहाँ पे जो है इम्पोज किया जा रहा है तो क्या नए आइडियाज़ है उससे रिलेटेड मैटर यहाँ पे दिया गया है उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ने वाला है इंडिया को क्यों घसीटा जा रहा है इसके तहत जबकि पहले ऐसी कोई घटना नहीं हुई है इंडिया को काफ़ी ऐसे जो ट्रेड रिलेटेड इशूज़ है जहाँ से इंडिया को बाहर रखा गया वहीं पर इंडिया को क्यों धकेला जा रहा है क्यों जो है इसका एक हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है इट इज़ ऑल अबाउट इट ओके इस कोविड नाइन्टीन इंटेंसीफाइंग इन रूरल एरिया इट इज़ ऑल अबाउट द रूरल एरिया इम्पैक्ट act of covid-19 most of the indian uh, india's covid-19 cases in the early stage was infected were growing at a relatively slow pace were confined to urban districts in subsequently sta- subsequent stages not only have the cases grown at a relatively quicker pace but the locus at locus too has shifted to rural areas where the health infrastructure is fragile so it is all about it that uh, what is the impact of this spread and what are the reason behind this what is the difference in between rural and urban uh i can say covid 19 intensification and uh, what is the impact of it in especially in india and it is all about it this is uh, all the you can see here the data regarding the indian urban and rural cases and uh, here p1 cases million cases p2 cases and p3 cases okay 
so it is all about it let's see what is going to be the next and uh, the next uh, next article is us vote amid covid okay what is the debate around the mail in postal ballot system in the upcoming america presidential american presidential elections jo hai kafi news mein hai kafi conflicted matter hai jo biden Trump and uh, Kamala, all these things are all these persons are somewhere conflicted. The Trump campaign has vowed to fight relaxation in mail i uh, mail in voting as it views these changes as unconstitutional. Democrats argued that stricter rules could disenfranchise. minority population and further suppress voting the story what is the story behind this last week the democratic led us house of representatives voted to provide uh, voted to provide the cash starved united states postal services that is usps with dollar 25 billion ahead of the november 3 presidential election the legislation also claim, aims to block policy cuts and curbs that critics said would throughout the mail in voting system the vote attracted a sharp response to the from us president donald trump who was critical of the inclusion infusion plan okay what is the controversy basically ho kya raha hai dekhiye jo hai presidential elections ki yahan baat chal rahi hai aur kafi conflicts already biden government or biden party aur hum keh sakte hain ki trump जो डेमोक्रेसी डम ट्रंप का जो कैंपेन है उसके बीच में चल रही है इन सारे कंट्रोवर्सीज को देख देखते हुए ये जो है इश्यूज काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड नजर आ रहे हैं और ये डिसीजन लिया गया है कि नवंबर के या नवंबर के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं और मेलिंग प्रोसीजर के थ्रू होगा पोस्टल मेल मेल इन प्रोसीजर के थ्रू होगा तो लेट्स सी वॉट गोइंग टू बी द नेक्स्ट वॉट विल बी द रिजल्ट ऑफ इट वॉट विल बी द कॉन्फ्लिक्स और आई कैन से वॉट विल द रिजल्ट ऑफ मेल इन प्रोसीजर्स एट ऑल सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन एंड वॉट विल बी द रिलेक्सिंग मैटर वॉट विल बी द कोविड नाइन्टीन रिलेटेड कॉन्फ्लिक्स और इशूज दैट विल बी हैपन एंड हाउ एक्सपेंसिव कुड बी मेल इन वोटिंग बाई दिस टाइम देखिए ऑलरेडी इस टाइम पे काफ़ी इलेक्शन और काफ़ी इन चीज़ों को लेकर कॉन्फ्लिक्स देखने को मिल रहे हैं वहीं पर इस तरह के कॉन्फ्लिक्स अगर वोटिंग को लेकर इलेक्शन को लेकर देखने को मिलते हैं मेलिंग के थ्रू अगर इलेक्शन होते हैं तो देखिए काफ़ी साइबर क्राइम्स या अदर कई सारे ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिसके थ्रू काफ़ी गड़बड़ाई हुई जो है मामला दिखाई देता है लेकिन पॉलिटिकल इशूज पॉलिटिकल इलेक्शन करवाना पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट है वहीं पे इन इश्यूज़ को मद्देनज़र रखना भी बहुत ज़रूरी है और इन इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये भी ज़रूरी है कि कहीं ऐसा कोई डिसीज़न इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर ना हो जाए जो कि फिर से यूएस की जो डेमोक्रेसी है यूएस की जो हम कह सकते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको और भी वर्स्ट लेवल पर लेके चले जाए सो इट इज़ ऑल अबाउट इट यू एस वोट एम एड कोविड इज डिस्कस्ड हेयर यू शुड गो फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन और मैं एक चीज़ और कहती हूँ आपको इन एक्यूरेसी और फ्रॉड ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इंटरनेट लेवल पे या ऑनलाइन लेवल पे मेलिंग लेवल पे बहुत ज़्यादा देखने को नजर आएगी तो वही चीज़ें वही कॉन्फ्लिक्स जो है क्या ई मेल इन के थ्रू मेल इन के थ्रू अगर इलेक्शन कंडक्ट होते हैं पोस्टल सर्विसेज के थ्रू तो क्या ये सब चीज़ें होती है क्या पोस्टल सर्विसेज आर गुड और नॉट इंटरनेट सर्विसेज आर गुड और नॉट वॉट विल बी द बेस्ट प्रोसीजर टू गो फॉर आप मुझे अपने व्यूज़ जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको क्या लगता है किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट होने चाहिए और किस तरीके का प्रोसीजर जो है फॉलो किया जाना चाहिए यू एस में इलेक्शन के लिए बिकॉज जिस तरह के पॉलिटिकल पॉलिटिकल कंडीशन हैं उनको देखते हुए इलेक्शन करवाना भी कंपल्सरी है और वहीं पर अगर इस तरीके के इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं मेलिंग के थ्रू तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं ओके सो इट इज़ ऑल अबाउट इट थैंक्स फॉर वॉचिंग द बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट टाइम हैड एंड ऑल्सो प्लीज पार्टिसिपेट रेगुलरली इन डेली न्यूज एनालिसिस आज थोड़ा सा लेट हो गया उसके लिए बहुत बहुत सॉरी है आपको एंड आपको ये जरूर कहूँगी कि अगर पसंद आते तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए वी नीड इट मोस्ट एंड हेयर इट इज़ ऑल्सो अ थिंक दैट अगर आप तक ये एनालिसिस पहुंचता है तो इसे ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिसे डेली बेसिस पे एनालिसिस मिले आपको और जो डेली बेसिस पे जो वर्क आपको दिया जाता है होमवर्क दिया जाता है या हम कह सकते हैं जो डिस्कशन का पॉइंट होता है डिस्कशन आर ऑलवेज हेल्दी यू नो आपके लिए हेल्दी है और हेल्दी डिस्कशन करना भी ज़रूरी है तो जिस तरह के डिस्कशंस या एज एक्सपीरेंट एज एन एक्सपीरेंट अगर मैं बात करूँ या एज अ 
ह्यूमन्स या एज अ सिटीजन अगर मैं बात करूँ किसी कंट्री के सिटीजन हैं आप तो उस बेसिस पर आपके क्या व्यूज़ हैं अमेरिका में कैसे प्रेजिडेंशियल इलेक्शंस कंडक्ट होने चाहिए क्या आपके क्या व्यूज़ हैं क्या तरीका हो सकता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ओके थैंक्स फॉर बींग विथ मी बाय टेक केयर एंड डू जॉइन आर टेलीग्राम चैनल एज वेल एज विजिट आर वेबसाइट ऑल्सो डब्ल्यू 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 डॉट अच्छी वाई एस डॉट को डॉट एन ओके बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट टाइम हेड